الإقليم الأغنى في السودان والأفقر في العالم مفارقة قد تبدو مألوفة عندما نتحدث عن بلد يقبع في القارة السمراء وفي ظل المظاهرات التي تجتاح السودان حاليا يجد شعب الإقليم أنفسهم مجددا أمام واقع صعب ومستقبل مجهول وأن التفكير في دولة مستقلة قد يصبح مطلبا شعبيا بعد أن كان المطلب فقط القليل من الإنصاف وعند الحديث عن قبائل بطابع بدوي تمتاز بالشجاعة والكرم وجبال من الذهب تنتشر على طول البلاد وميناء تجاري هو الوحيد في السودان وأنهار وتربة خصبة وثروة حيوانية يمكن القول أن الإقليم لو استغل ثرواته فليس بالبعيد أن يكون دولة بمواصفات خليجية ما بين ساحل كسلا والبحر الأحمر ونهر النيل في السودان تعيش أقدم الشعوب الإفريقية ويعرفون باسم البجا أو البجا عاصروا الفراعنة وخاضوا الحروب معهم وتشير المصادر التاريخية إلى أن نسلهم يعود إلى كوش بن حام بن نوح وبعض المصادر أرجعتهم إلى سامي بن نوح يعيش في إقليم البجا حوالي عشرة بالمئة من عدد سكان السودان البالغ نحو خمسة وأربعين مليون نسمة يعانون في ظروف حياتية قاسية بالرغم من كونهم يعيشون في أغنى الأقاليم السودانية يتكون شعب البجا من عدة نظارات وأشهرها البشاريين وقبيلة الأمرار والهدندوا وقبيلة بني عامر وقبيلة نظارات الهباب ونظارات العبابدة وتسمى تلك القبائل بالنظارات لأن لكل واحدة منصبا يسمى بالناظر وهو يكون بمثابة شيخ القبيلة بالإضافة للنظارات يوجد هناك قبائل صغيرة تسمى بالعموديات المستقلة وتنقسم تلك النظارات والقبائل إلى مجموعتين بحسب اللغة وهما لغة البداويت والتقرايا المستخدمة أيضا في شمال وغرب إريتريا من أشهر صفات رجالهم هو حملهم لسكين معقوفة تسمى بالشتال وعصات معقوفة أيضا يسمونها السفروك تستخدم للحماية الشخصية والرقص في الحفلات أما بالنسبة للنساء فيحرم عليهن الظهور أمام الغرباء ومن الأمور التي يشتهر بها الإقليم وجود نظام خاص لفض المنازعات يعرف بالقلد يلزم هذا النظام جميع أفراد القبائل بغض النظر عن مكان وجودهم الإنصاف أم الاستقلال؟ يبلغ عدد سكان إقليم البجا نحو أربعة ملايين نسمة تسعون بالمئة منهم ينفرون من الحضر ويعيشون في الريف يعاني جميعهم من ظروف حياتية صعبة بعد عقود من التهميش مع العلم أن الإقليم يكتنز ثروات كثيرة حيث تعرف أراضيه بخصوبتها الكبيرة القادرة على إنتاج محاصيل عدة حتى بات يطلق على الإقليم لقب سلة الحبوب في البلاد وذلك لوجود العديد من الأنهار مثل القاش أو الستين كما تعرف المنطقة بوجود مناجم عدة غنية بالذهب ومعادن أخرى كثيرة حيث تعتبر جبال البيجا بمستودع الثروات المعدنية وللبلاد حدود مع البحر الأحمر الذي يعرف بغناه بالموارد النفطية كما يوجد فيها ميناء رئيسي وهو ميناء بورت سودان كل هذه الثروات المتنوعة لم تشفع للشعب أن يعيش ولو حياة كريمة فهو بالرغم من ذلك يعتبر من أكثر المناطق فقرا في السودان وبعد أن تعرضت تلك المناطق للجفاف في السبعينيات أصبح من أكثر الأقاليم فقرا في العالم بحسب الأمم المتحدة وعلى إثر موجات الجفاف المتعاقبة خسرت المنطقة نحو 80% من ثروتها الحيوانية وعانت المنطقة من فقر شديد فلجأ الأهالي إلى التصعيد السياسي والعسكري للحصول على حقوقهم وفي عام 1995 بدأ مؤتمر البيجا الذي تشكل في منتصف الستينيات وتبنى المقاومة العسكرية بمساعدة من إريتريا كان الهدف هو السعي للإنصاف من تلك المظالم وليس الانفصال وفي حينها تمكن الجيش السوداني من احتواء هذا التصعيد بعد سلسلة طويلة من المفاوضات في عام 2018 شارك البجا في الاحتجاجات التي أدت في النهاية إلى الإطاحة بالبشير وبعدها بعام سندت القبائل الحكومة الانتقالية ووقعت الحكومة اتفاقا للسلام مع المجموعات المعارضة لكن المحتجين لم يتوقفوا عن التظاهر حتى يومنا هذا 
لأنهم يعتقدون أن من وقع اتفاق السلام لا يمثلهم ففي العام الماضي قاموا بإيقاف صادرة النفط بعد أن أغلقوا ميناء بورت سودان الذي يعد المنفذ البحري التجاري الوحيد للسودان وبين كل فترة وأخرى ينظمون احتجاجات تتضمن إغلاقا للطرقات وقبل أسابيع أعلن مجلس نظارات البجا في شرق السودان أن أي إقصاء لمناطق الشرق في أي تسوية سيكون له عواقب وخيمة برأيك هل يتجه البجا لأن يؤسسوا دولة منفصلة عن السودان بالرغم من أن هذا الخيار قد يبدو مستحيلا خاصة مع عدم وجود أشخاص قادرين على إدارة البلاد ولعلها العقبة الوحيدة التي تواجههم عند التفكير في تأسيس دولة مستقلة